வணக்கம் இது அக்ஷரம் அக்ஷயம் இன்னைக்கு நாம் சென்ட்ரல் ஹிந்தி டைரக்டரேட்டால் நடத்தப்படக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் அதில் கிட் ஒன் அதில் இருக்கக்கூடிய பாடம் ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பாடம் டூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாடம் இரண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் சில எழுத்துக்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்திட்டு அப்புறம் சில வார்த்தைகளையும் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அதாவது சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸில் ஒவ்வொரு பாடத்துலேயும் அதில் உபயோகப்படுத்த பேசிக்கில் வரும்போது இப்போ தானே நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் சர்டிஃபிகேட்டில் பேசிக்லேருந்து போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால அதில் எழுத்துக்களை முதல்ல அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அந்த லெசனில் என்னென்ன எழுத்து இருக்குது அதனுடைய உச்சரிப்பு என்ன அதெல்லாம் பார்த்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு லெசனுக்குள்ளே போகிறாங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வாசிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அந்த புக்கில் இருபத்தி ரெண்டாவது பேஜில் இது இருக்குது பாடம் டூ ரெண்டு அப்படிங்கிறது இருபத்தஞ்சி இருபத்தி ரெண்டாவது பேஜில் இருக்குது இப்பாடத்தில் அறிமுகப்படுத்தும் பதினைந்து எழுத்துக்களை இடப்பக்க கட்டங்களில் காணலாம் வலப்பக்கத்தில் ஐந்து வாக்கியங்களை தந்துள்ளோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லெஃப்ட் சைடில் லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன எழுத்து வருதுங்கிறது ஒரு பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க வலப்பக்கத்தில் அதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தி வரக்கூடிய வாக்கிய அமைப்புகளை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது போன லெசனில் சில எழுத்துக்கள் படிப்போம் படிச்சுருப்போம் அந்த லெசனும் இப்போது நமக்கு இதில் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குற லெசன் இந்த லெசனில் உள்ள இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குற எழுத்துக்களையும் சேர்த்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பாக்ஸில் உள்ளது மட்டும்தான் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படித்த எழுத்துக்களும் அதில் சேர்ந்து வரும் ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுத்துக்களை ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு விஷயங்களை சொல்லித்தராங்க படிப்படியாக சொல்லித்தராங்க இப்போ நம்ம அதை பார்ப்போம் ஒன்றா பாக்ஸில் சில எழுத்து கொடுத்துருக்காங்க மெய்யெழுத்துக்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் ச க ட ட இருக்குது அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைனில் ட ட ர ச ப ஃப இதனுடைய உச்சரிப்பு தனியாக இன்னொரு இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அதுக்கு கீழே உயிரெழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து இ உ இந்த எழுத்தெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வலப்பக்கம் நம்ம பார்க்கும்போது வாக்கியங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கிதாப் மேஜ் பருக புத்தகம் மேஜையின் மேல் இருக்கிறது பல் டோக்கரி மேக பழம் கூடையில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இன்னும் சில வாக்கியங்கள் ராம்லால் து யஹா ஆ ராம்லால் நீ இங்கே வா மோகன் அதாவது தூ வந்தால் ஆனு ரூ ரூட் வெறுப்பு போட்டால் போதும் இந்த விளக்கெல்லாம் நம்ம பின்னால் பார்க்க போகிறோம் மோகன் தும் யஹா ஆவோ மோகன் நீ இங்கே வா கோபால்ஜி ஆப் யஹா ஆயே ஸோ தூ தும் ஆப் இது எல்லாத்துக்கும் எப்படி உபயோகப்படுத்தணுங்கிறது இதில் கொடுத்துருக்காங்க கோபால்ஜி அப்படிங்கும் போது மரியாதையாக சொல்கிறது கோபால் அவர்களே ஆப் நீங்கள் தாங்கள் யஹா ஆயே இங்கு வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் இதில் என்னெல்லாம் படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லியிருக்காங்க உச்சரிப்பு விளக்கம் கொடுக்க போகிறாங்க நியூ வேர்ட்ஸ் புது சொற்கள் சொல்லித்தர போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வாக்கிய அமைப்புகள் அதை சார்ந்த இலக்கணம் இதெல்லாம் தர போகிறாங்க பார்ட் ஒன்றில் இருக்கு என்ன இருக்குது பார்ட் டூவில் என்ன இருக்குங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க பார்ட் ஒன்றில் சுட்டு நிகழ்காலம் எழுவாய் வினை பொருத்தம் அதுக்கப்புறம் அ ஏ இ அமைப்பு முறை இதெல்லாம் வர மாதிரி வரக்கூடிய அமைப்பு முறை அதை நம்ம பின்னால் பார்க்கும்போது புரியும் இடத்தை காட்டும் உறுப்புகள் எந்த பிளேஸ் அப்படிங்கிறத காமிக்கக்கூடியது மே பர் இல் மேல் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இன் ஆன் அப்படிங்கிற அர்த்தம் தரக்கூடியதெல்லாம் எங்கெல்லாம் உபயோகப்படுது எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க பிரிவு டூவில் என்ன இருக்குங்கிறாங்கன்னா தூ தும் ஆப் இதெல்லாம் எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறாங்க நம்ம இப்போ எடுத்துக்காட்டில் பார்த்தோம்ல சென்டென்ஸில் அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க அப்புறம் ஏவல் வினை ஆர்டர் பண்ணுறது எப்படி ஏவல் எதிர்மறை வினை அதை செய்யாத உட்காராத எந்திக்காத அந்த மாதிரி டோன்ட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நஹி ந நஹி மத் அப்படிங்கிறது எங்கெல்லாம் உபயோகப்படுங்கிறத நம்ம அதில் பார்த்துடலாம் அப்புறம் இப்போ அதுக்கப்புறம் பின்னால் பாடல் பாடப்பகுதி இருக்குது கோபால்கா பரிவார் கோபால் கே மெஹமான் அப்படின்னு கோபாலை பத் உன்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்புறம் கோபாலனுடைய விருந்தினர் மெகமான விருந்தினர் விருந்தினர் வரும்போது என்ன என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம முத பகுதியான உச்சரிப்பு விளக்கம் பார்க்க போகிறோம் 
உச்சரிப்பு விளக்கம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே பாக்ஸில் மெய்யெழுத்தில் சில எழுத்துக்கள் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல அது எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படிங்கிறது இங்கே டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பாருங்கள் அகரம் சேர்ந்த மெய் வடிவம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அ அந்த சவுண்டு வரக்கூடியது அதான் அப்படி சொல்கிறாங்க இச்சு ப்ளஸ் அ அப்படி வந்திருக்குல்ல அதனால் அகரம் சேர்ந்த மெய் வடிவம்னா மெய்யெழுத்து வடிவம் அது தமிழில் எப்படிங்கிறது தமிழ் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ரோமன் ஸ்கிரிப்டும் கொடுத்துருக்காங்க அது எந்த வேர்டில் உள்ள மாதிரி அது உச்சரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க எழுத்து முறை எழுத்து எந்த மாதிரி எழுதணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ச நான் அதை வாசிக்க போகிறதில்ல அந்த சேனு ஒரு உச்சரிப்பை நீங்கள் கேட்குறது மூலமாக நீங்கள் அதை தமிழில் உள்ளதை பார்த்துக்கலாம் வார்த்தைகளை மட்டும் நான் உச்சரிக்கிறேன் ச சந்திரன் சீஸ் க கஜம் கன் ட டாக்கீஸ் டேங்க் ட பட்டாசு டக் அதுக்கப்புறம் ட படம் டக் டு அப்படிங்கிறது நம்ம ஹிந்தியில் தான் வரப்போகுது லடுக்கா லடுக்கியில் வரும்ல அங்கே தான் இது வரப்போகுது அதனால் இங்கே தமிழில் இங்கிலீஷில் கொடுக்கல அவங்க ர மரம் ரன் ச பஸ் சன் ப ப அப்படிங்கிறது இல்லை ஃபேனுங்கன்னு இதை சொல்லக்கூடாது ப தான் பிஹெச்ஏ ப இதுதான் ஃப எஃப்ஏ போட்டிருக்கா ஃபன் தமிழில் நமக்கு அந்த ஃபேங்கிறது கிடையாது சில நேரம் அதை குறிக்கிறதுக்காக அக்கு ஆயுத எழுத்து போட்டு எழுதுவாங்க அதை நம்ம சரியாக உச்சரிக்காமல் போயிடுவோன்னு அந்த எக்ஸாம்பிள் இவங்க இதில் கொடுக்கல உயிரெழுத்துக்களுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இ இலை அந்த எழுதுகிற மெத்தடையும் பார்த்துக்கோங்க மேலேருந்து ஒரு சின்ன கோடு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் லெட்டர் எஸ் டைப்பில் கொண்டு வந்து அதில் ஒரு வாழை போட்டிருக்காங்க உ உரல் ஊ ஊர் ஓ ஓ ஓடம் அதாவது நெடில் மட்டும்தான் உண்டு அதில் ஓ கிடையாது ஆனால் ஓ அப்படிங்கிற ஒலியில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் வார்த்தையை நம்ம ஹிந்தியில் எழுதினாலும் இதே எழுத்தை தான் நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் அங்கே வேறு கிடையாது அப்புறம் ஓ ஓ அப்படிங்கிறது ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓ அப்படிங்கிற தனி உயிரெழுத்தா கூட உயிரெழுத்தா தான் ஹிந்தியில் இருக்கும் ஓ அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சவுண்ட் அவ்வையார் அதுக்கெல்லாம் நம்ம சில நேரம் அவ்வைன்னு ஆ இவ்வு போட்டு எழுதுவாங்க சில நேரம் அவ்வு போட்டு எழுதுவாங்க ரெண்டுமே நம்ம இதில் உண்டு அங்கேயுமே அடுத்து ஒரு எ அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்து வந்தது அப்படின்னா அந்த அவ்வுங்கிறது அவ்வு அப்படிங்கிற சவுண்டில் வரும் இல்லாட்டி ஆ அப்படிங்கிற ஓக்கும் அவ்வுக்கும் இடையில் உள்ள சவுண்டில் தான் அது வரும் இப்போ அந்த எழுதுகிற மெத்தடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது தமிழில் அவ் ஆ ப்ளஸ் இவ் அவ் என்ற ஒலியின் கூட்டு தமிழில் உள்ள அவ் அப்படிங்கிறது அ ப்ளஸ் இவ் அப்படிங்கிற ஒலியினுடைய கூட்டு சொல்லாக இருக்குது கூட்டு எழுத்தாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அவ்வை அல்லது அவ்வை இப்போ சொன்னோம்ல அப்படியும் எழுதுறது உண்டு கௌரவம் அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் அவ்வுங்கிறது இப்படி எழுதுறது உண்டு அவ்வு நம்ம நல்லா சொல்லுவோம் ஹிந்தியில் இருக்கக்கூடிய அவ் அப்படிங்கிறது தனி உயிர் ஒலியாக அது இருக்குது இது ஓ அவ் என்ற ஒலிக்கு ஒலிகட்கு இடைப்பட்ட ஒலி அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட சவுண்டை நம்ம கொடுக்கணும் ஓ அப்படி கொடுக்கணும் ஆங்கிலத்தில் டாட் பாட் என்ற சொற்களின் உச்சரிப்பு அது வந்து ரெண்டுக்கும் ஓவும் இல்லாமல் ஆவும் இல்லாமல் ஓ அதுவும் இல்லாமல் ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்குல்ல அதை மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எந்தெந்த வேலை எக்ஸாக்ட் ஒலியை கொண்டு வருங்கிறதுக்காக எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியிலும் அவ்வை தொடர்ந்து வ ஒலி வந்தால் தமிழ் ஒலி போலவே அவ் போலவே உச்சரிக்கப்படுகிறது வ வந்தா அது ஐக்கு தான் ஏ வரணும் இது ஆவுக்கு வந்து வ அப்படிங்கிறது வந்தா அது வந்து அவ் அப்படிங்கிற சவுண்டை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்காங்க கவு ஆ அப்படி இருக்குல்ல கப்பா அப்படின்னு அதை நம்ம சொல்லணும் கவ்வா ஆனால் இங்கே வந்து வே வருது பாருங்கள் சவ் வ இன் சவ்வன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கவ்வா சவ்வன் அந்த கவ் ஆ அப்படிங்கிறதும் நம்ம பேசும்போது ஆ மட்டும் நம்ம சொல்ல போகிறதில்லை அது வேங்கிற சவுண்டோடு தான் சொல்ல முடியும் அது சும்மா கவ் ஆ அப்படின்னு பிரித்து சொல்ல மாட்டேன் கவ்வா அப்படின்னு வரும் அதில் வேங்கிறது லைட்டாக வர தான் செய்யும் அந்த இடத்துல கவ்வுங்கிறது நல்லா வந்துடும் கோவா அப்படின்னு சொல்ல போகிறதில்ல கவ்வா தான் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி 
ஒன் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக வ இருக்கு இல்லையா அந்த வ ஒலி எங்கெல்லாம் வருதோ அந்த இடத்துலலாம் அவுன்னு நல்லா உச்சரிக்கப்படும்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை பழக்கத்தில் அது வந்துடும் அதே மாதிரி உயிர் குறிகளில் குறில் நெடியில் சொல்லியிருக்காங்க ஓ வின் அது எப்படி போடணும் ஒரு கொக்கி மாதிரி போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த பக்கம் பார்க்க போட்டு இது மெய்யெழுத்தின் கீழ் இடப்படும் ச போட்டிருக்கு அதுக்கு கீழே அந்த குறிய போட்டிருக்காங்க சு எல்லாம் போட்டுட்டு தான் எப்போவுமே மேலே கோடு போடணும் எழுதும்போது அப்போ தான் நம்ம வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி எழுதும்போது மொத்தமாக கோடு எழுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்தாக கோடு எழுத்திட்டு இருந்தோம்னா ஒரு வேர்டு ஃபார்ம் பண்ணும்போது நல்லா வராது அப்புறம் ஓ அப்படிங்கிறது அந்த பக்கம் பார்க்க நம்ம போடுறோம் நம்மளை பார்க்க போட்டால் குறில் எதிர்பக்கமாக நம்ம எழுத்து விட்டோம்னா அது நெடில் இதுவும் மெய்யெழுத்தின் கீழ் இடப்படும் ஸோ அதை தான் அதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஓ அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த சைடில் ஒரு கோடு போட்டு மேலே ஒரு வால் மாதிரி மேலே எழுத்து விடுறோம் அந்த கொம்பு மாதிரி எழுத்து விடுறோம் இது மெய்யெழுத்தை அடுத்து இடப்படும் அதான் ஒரு மெய்யெழுத்து எழுதி பக்கத்தில் ஒரு கோடு இருக்குல்ல அதுக்கு மேலே போட்டிருக்காங்க அந்த இதையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்புறம் ஆவ் அப்படிங்கிறது அதே இதில் ரெண்டு கொம்பு நம்ம போடுறோம் இதுவும் மெய்யெழுத்தை அடுத்து இடப்படும் ஆவ் அப்படிங்கிறது கவ் இப்போ கவ்வாலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஓ நியூ வேர்ட்ஸு கொடுத்துருக்காங்க நியூ வேர்ட்ஸையும் பெயர் சொல் வினை சொல் அப்படின்னு பிரித்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க பிரதி பெயர் சொல் அந்த மாதிரியான வார்த்தைகளாக பிரித்து குரூப் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெயர் சொல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அஃப்ச அந்த பேக்கு கீழே புள்ளி வச்சுருந்தா ஃப அதனால் அஃப்ச புள்ளி வைக்கலன்னா ப அப்படி தான் உச்சரிக்கணும் அலுவலர் ஆஃபீஸர் கம்ரா அறை அதாவது ரூம் காம் வேலை கிதாப் அது வந்து பெண்பால் புத்தகம் குர்சி பெண்பால் ஒன்றும் போடலைன்னா அது ஆண்பால் பெண்பாலாக இருந்தால் அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக குறிப்பிட்டிருப்பாங்க குர்சி பெண்பால் நாற்காலி காடி வண்டி அது பெண்பால் கானா பாட்டு சாச்சா சித்தப்பா சாய் பெண்பால் தேநீர் டோக்கரி கூடை அதுவும் பெண்பால் நேதா தலைவர் நோக்கர் நோக்கர் வேலைக்காரன் பரிவார் குடும்பம் ஃபல் பழம் ஃபல் அப்படி தான் சொல்லணும் பழம் ஃபல் சொல்லக்கூடாது ஃபல் பெஹன் அல்லது பஹின் பெண்பால் சகோதரி பாபுஜி ஐயா மரியாதையை குறிக்கும் சொல் சில சமயம் தந்தையை குறிக்கும் வீட்டில் பாபுஜின்னு கூப்பிடுவாங்க அந்த காலத்துலலாம் அப்பா ரொம்ப வயசானவங்களாக இருப்பாங்க நிறைய குழந்தைங்க இருக்கும் அந்த கடைசி உள்ளது வந்து அவங்கள பார்த்து அப்பான்னு கூப்பிட்றது ரொம்ப மரியாதையாக கூப்பிட்டா தான் அவங்கள கூப்பிட்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பயம் மரியாதை இருக்கும் அவங்கெல்லாம் பாபுஜின்னு கூப்பிடுவாங்க இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் ரொம்ப கூலாக பாப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க பேட்டா மகன் பேட்டி பெண்பால் மகள் அதாவது இப்போ பெஹன் நம்ம வாசித்தோம் அதை நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த குரில் அ அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய அகரம் இருந்து அதுக்கு பக்கத்தில் அடுத்த எழுத்து ஹ வந்திருந்தா அதை ஹே சவுண்டில் நம்ம வாசிக்கணும் எல்லா இடத்துலையுமே நான் இதை சொல்கிறது உண்டு இந்த வார்த்தைகள் வரும்போதெல்லாம் பெஹன் மெஹல் மெஹக் அது எல்லாமே நம்ம இந்த மாதிரி தான் நம்ம உச்சரிப்போம் ஸோ பெஹன் அப்படின்னு உச்சரிக்கணும் அதை அதுக்கான குறிப்பு இங்கே கீழே அதில் கொடுத்துருக்காங்க மக்கான் கட்டிடம் வீடு மாமா மாமா மிட்டாயி பெண்பால் இனிப்பு ரேடியோ வானொலி லடுக்கா சிறுவன் அல்லது மகன் மேரா லடுக்கான்னு சொன்னாங்கன்னா என்னுடைய மகன்னு அர்த்தம் வரும் வகு லடுக்கா அப்படின்னா அந்த பையன் அந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் என் பையன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது மகன் தானே அர்த்தம் அதை மாதிரி தான் அவங்களும் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க லடுக்கி பெண்பால் சிறுமி மகள் சப் எல்லோரும் சேபு ஆப்பிள் அதான் ஆப்பிள் தமிழில் ஆப்பிள் நம்ம எழுதுவோம் இப்போ ப்ரோனவுன் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது பிரதி பெயர் பிரதி பெயர் சொல் கொடுத்துருக்காங்க மே நான் தூ நீ தும் அது வந்து நீக்கும் உபயோகப்படும் நீர் நீங்கள் அதாவது அது நீங்கள்னு ரொம்ப சொல்கிறது இல்லை பட் நீர் அப்படி ரெண்டுக்கும் நடுவில் உள்ளது வே அவர் அவர்கள் அவை ப்ளூரல் ஏ இவர் இவர்கள் இவை மூணு ஜெண்டருக்கும் வரும் அதாவது அகிரிணைக்கும் உயர்திணைக்கும் ஆண்பால் பெண்பாலுக்கும் பொதுவானது ஆனால் ஒருமை பன்மை அதில் இது பன்மை கோன் யார் இப்போ உரிச்சொல் அது கொடுக்குறாங்க ஏ உரிச்சொல் அப்படிங்கிறது 
அதனுடைய விசேஷம்னு சொல்லிக்கலாம் ஸ்பெஷல் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஏக் ஒன்று ஒரு சார் நான்கு அதாவது ஒன்று ஒருன்னு எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏக்குக்கு பக்கத்தில் வேற ஒரு வார்த்தை வந்து ஏக்கு கா அப்படின்னா ஒரு கிராமம்னு வரும் வெறுமனை ஏக்குன்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் வரும் அதனால அப்படி கொடுத்துருக்காங்க படா பெரிய பீமார் நோயுற்ற சாஃப் இப்போ ஃபேக்கு கீழே பேக்கு கீழே புள்ளி இருக்குல்ல சாஃப் சுத்தமான மேரா என்னுடைய ஹமாரா நமது நம்முடைய இப்போது வேர்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வினையுரி சொல் வேர்பு அதாவது அட்வர்பு கொடுத்துருக்காங்க ஆஜ் இன்று ஆஜ்கல் இன் நாட்களில் ஓர் உம் அதாவது இன்னும் மேலும் அப்படி சொல்கிறோம்ல அது கைசே எப்படி எவ்வாறு அதாவது அவருக்கு ஆண்டுன்னு ஒரு அர்த்தமும் இருக்குது மேலும் இன்னும் கொஞ்சம் வரணுங்கிறதும் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் அது யூஸ் பண்ணுவாங்க கைசே எப்படி எவ்வாறு டீக் சரி ஜரா ஜரா அப்படி சொல்லணும் ஜாக்கு கீழே புள்ளி வச்சுருக்கு ஜரா ஜரா சொல்லக்கூடாது ஜரா கொஞ்சம் சற்று அந்த பேச்சு வழக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை உபயோகப்படுத்துவோம் ஜரா இதர் ஆனா அப்படின்னா சற்று இங்கே வாயேன் அப்படின்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் இங்கே வாயேன்னா அந்த இடத்துல நம்ம பேச்சு வழக்கில் உபயோகப்படுத்துனாலும் கொஞ்சங்கிறது அங்கே சரியில்லை சற்றுங்கிற வார்த்தை தான் அந்த இடத்துல சரியில்லையா இன்னொரு இடத்துல ஏதாவது பொருள் ஆப்ஜெக்டை கூடுன்னு கேட்கும்போது கொஞ்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் அந்த சற்றுங்கிற அர்த்தம் வரக்கூடிய கொஞ்சம் யஹா இங்கே வஹா அங்கே கஹா எங்கே மத் டோன்ட் அப்படி சொல்லுவோம்ல அது கூடாது செய்யாதே ஒரு வி வினைய சொல்லி ஒரு செயலை சொல்லி செய்யாதே போகாதே வராதே உட்காராதே எந்திக்காதே அப்படின்னு சொல்கிறது ந இல்லை கூடாது கூடாதுங்கிறதும் இதே மத்து சில இடத்துல இருக்கும் சில இடத்துல ந ந கர்ணா அப்படின்னு வரும் ந கர் அந்த இடத்த பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நமக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ மத்தோட யூஸ் வர மாதிரி சில இடங்களில் நம்ம ந உபயோகப்படுத்துவோம் அதை மாதிரி கூடாதுங்கிறது இல்லை வரி வருவில்ல அப்படின்னு கொஷினுக்கும் வரும் ஸோ அந்த யூசேஜ் நம்ம பார்க்கும்போது பார்ப்போம் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் இப்போ வேற்றுமை உறுப்புகள் என்னெல்லாம் இதில் ரெண்டே ரெண்டு வேற்றுமை உறுப்புகள் தான் நமக்கு இந்த லெசனில் வருது மே அப்படின்னா ஆன் சாரி இன் இல் அப்படி சொல்லுவோம்ல அதில் இதில் பர் அப்படின்னா ஆன் மேலே அப்படி சொல்லுவோம்ல அந்த இது இப்போது வினை சொற்களை பற்றி கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க வினை சொல் ஆ ஜா பேட் முதலிய வினைகளுடன் நா சேர்த்தால் ஆனா ஜானா பேட்னா என்ற தொழில் பெயர்கள் உருவாகின்றன அது வினை சொல் வந்து என்ன ஆயிருது தொழில் பெயர் ஆயிருது நாவை சேர்க்கும்போது பாடங்களில் வினைகள் நா விகுதியுடன் கூடிய தொழில் பெயர் வடிவங்களிலேயே தரப்பட்டுள்ளன நாம நம்ம இங்கே படிக்கக்கூடியதில் வேர்ப்ஸ் எல்லாம் இந்த தொழில் பெயருங்கிற வடிவத்தில் தான் உபயோகப்படுத்திருக்கு அதனால அதை சொல்லி தராங்க இங்கே அதை சொல்லி அதிலிருந்து உருவாகி இருக்கிறத சொல்கிறாங்க வினைகளுடன் காலம் காட்டும் விகுதிகள் சேரும்போது நா விகுதி விடுபடும் அந்த நா இருக்கிற இடத்துல காலத்தை குறிக்கிற மாதிரி சஃபிக்ஸ் சேர்த்து நம்ம எழுதுவோம் அந்த சமயம் அந்த நாவை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் அதான் சொல்கிறாங்க நா விகுதி விடுபடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் இருந்து ரிமூவ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு டேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா ஆ ப்ளஸ் ஆ அப்படிங்கிறது வினைப்பகுதி அதில் தாஹே அப்படின்னு சேர்க்குறாங்க காலம் ப்ரெசன்டென்ஸில் உள்ளது உள் உள்ளது தாஹே சேரும்போது அது ஆ தாஹே அப்படின்னு நிகழ்காலத்துக்கு வருது கர்ணா கர் ப்ளஸ் தாஹே கர்த்தாஹே அப்போ கர்த்தாஹேங்கிறது நிகழ்காலத்தில் செய்கிறான் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வருது இப்படி தான் இங்கே டேபிள் வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டும் டேபிளில் காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சுருக்கமாக அந்த ப்ளஸ் போட்டு அது எப்படி சேர்ந்துருக்குங்கிறத சொல்லாமல் டைரெக்டாக மீனிங்கை சொல்லியிருக்காங்க அதை மாதிரி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஆனா வருதல் கர்ணா செய்தல் கஹனா சொல்லுதல் சல்னா நடத்தல் பனானா தயாரித்தல் அல்லது கட்டுதல் வீடு கட்டும்போது கர் பனானா அப்படின்னா கட்டுதல்ங்கிற அர்த்தத்தில் வரும் கானா பனானானா தயாரித்தல்ங்கிற அர்த்தத்தில் வரும் குக் பண்ணுறதுங்கிற அர்த்தத்தில் வரும் வேறு ஏதாவது பொருளை உருவாக்குறாங்கங்கும் போதும் தயாரித்தல்னு அதை எடுத்துக்கலாம் பேட்னா உட்காருதல் லானா கொண்டு வருதல் சாஃப்கர்னா சுத்தம் செய்தல் சுண்ணா கேட்டல் அதாவது காதால் கேட்குறது சுண்ணானா கேட்டல்னு உடனே நம்ம கொஷின் கேட்குறது இல்லை அதுக்கு பூச்சினான்னு ஒன்று இருக்குது சுனானா கேட்பித்தல் அதாவது அவங்களுக்கு சொல்கிறதுங்கிறது அவங்க கேட்குற மாதிரி சொல்கிறது இல்லையா கேட்க வைக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி தான் ஹிந்தியில் இருக்கும் வேர்ப்ஸ் பட் படுனா 
படானா அப்படின்னு வரும் அது இதில் இல்லை நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் எப்படி கேட் கேட்டல் கேட்பித்தல் வருதோ அதை மாதிரி படுனானா படித்தல் படானான படிக்க வைத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது இயற்பெயர்கள் பெயர் சொல்லெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வேறு மொழியில் மாறுதுங்கிறதுக்காக அந்த பெயரை நம்ம மாற்ற முடியாது வேணால் இப்போது ராம் அப்படின்னு இருக்கிறது ராமன்னு மாற்றிக்கலாம் தவிர அந்த பெயரை நம்ம வேறு ஒன்றும் நம்ம செய்ய போகிறதில்ல அதெல்லாம் நம்ம இயற்பெயர்கள்னு சொல்லுவோம் இயற்பெயர்கள் எல்லா மொழிகளிலும் பொதுவாக வழங்குவதால் இவற்றிற்கான தமிழ் உச்சரிப்பு தரப்படவில்லை அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கு தனியாக தமிழ் உச்சரிப்பு கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை நீங்களே படித்து புரிந்து கொள்ளலாம் உதாரணம் கோபால் கோபாலுக்கு தமிழில் சொல் கோபால்னே சொல்லிக்கலாம் அகமது அகமது ஜோசப் ஜோசப் தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க மீனா மீனா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கோபாலுங்கிறத சிலர் வந்து கோபாலன் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு பேர் வைக்கிறது உண்டு அதேமாதிரி ராம் அப்படிங்கிறத ராமன்னு நம்ம வைக்கிறது உண்டு அந்த மாதிரி வேணால் மாற்றங்கள் இருக்கலாம் மற்றபடி இது இயற்பெயர்கள் இது அந்த அதை சேஞ்ச் பண்ணணும் மொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுறது அவ்வளோ பெரிய சேஞ்சு இதில் இருக்காது அடுத்ததாக வாக்கிய அமைப்புகளும் இலக்கணங்களும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வாக்கிய அமைப்புகளே ஒரு பெரிய நீளமாக போகுது நிறைய அதை நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் அப்போ தான் நம்ம நிதானமாக பார்க்க முடியும் இப்போ இதுக்கான இந்த வாக்கிய அமைப்புக்கான பேசிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ தான் உங்களுக்கு அதனால் பைசா போகாது தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் சிலர் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த வகுப்பில் நம்ம பார்ப்போம்